সন্ধ্যা ঘনিয়েছে টিভি নিউজ টেনের পুজো পরিক্রমা চলতে চলতে এই মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে সৃজন সার্বজনীন দুর্গোৎসব পুজো কমিটিতে এই মুহূর্তে আমরা এখানে এসে যে দাঁড়িয়েছি দেখতে পাচ্ছি যে শৈশব বাঁচানোর যে প্রচেষ্টা তার থিম তুলে ধরা হয়েছে এই পুজো কমিটির তরফ থেকে হাতে মোবাইল খাঁচার মধ্যে বন্দি এক প্রতিমূর্তি প্রতিমূর্তিটি একটি বাচ্চা কেনই বা খাঁচায় বন্দি তার কারণটাই দর্শাতেই এই থিম তুলে ধরা পুজো কমিটির পক্ষ থেকে মোবাইল টেকনোলজি হাতে আসাতেই ধীরে ধীরে লুপ্ত পেয়ে যাচ্ছে আউটডোর গেমগুলো শৈশবে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ক্রিকেট ফুটবল হাডুডু এম সব খেলতে মাঠে যেতাম বিভিন্নভাবে সামাজিক খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে রাখতাম কিন্তু মোবাইল এবং তথ্য প্রযুক্তি এগিয়ে আসাতে ধীরে ধীরে লুপ্ত পেয়ে যাচ্ছে পাবজি কল অফ ডিউটি এরকম গেমের মধ্যে আসক্ত হয়ে পড়ছে শৈশব ফলে বিভিন্ন দুর্ঘটনাও ঘটছে প্রায় সময়ই আমরা সংবাদ মাধ্যম খুললেই দেখতে পাই সেই সমস্ত দুর্ঘটনার কথা সেই থিমকেই কাজে লাগিয়ে সচেতনতা বার্তা দিতেই সমাজকে সামনে সচেতন করতেই এই থিমেই পুজো তুলে ধরেছে সিজন সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি একদিকে যেমন খাঁচাই বন্দি হাতে মোবাইল ধরা প্রতিমূর্তি অন্যদিকে আরও বিভিন্ন যে সমস্ত ঘুড়ি চরকা বল ব্যাট এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে পড়েই মণ্ডপকে সুসজ্জিত করে তুলেছে মণ্ডপের প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়বে ছোটবেলার খেলার সাজ সরঞ্জামগুলোকে নিয়ে পড়েই মণ্ডপের পুরো সাজসজ্জা ঘুড়ি লাটাই প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে আগে দেখতে পাওয়া যেত বিশ্বকর্মার পুজো থেকেই বেশ ঘুড়ির লড়াই শুরু হতো আকাশে ঘুড়িতে পাখির মতন ছেয়ে পড়ত কিন্তু সেগুলো আজ লুপ্ত প্রায় হাতে মোবাইল এসে যাওয়াতে ঘরে বসেই মোবাইলে ঝোঁক বেড়ে গেছে শৈশবের প্যান্ডেল সজ্জাতে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সমস্ত ব্যাট বল ব্যাডমিন্টন ছোটবেলায় যে সমস্ত খেলা সরঞ্জামগুলো ছিল সব বুঝে নিয়ে মোবাইলের আসক্তি কাটাতেই এই থিম তুলে ধরা এমনটাই মনে করা ধরা এমনটাই মনে করা হচ্ছে প্রতিমার দিকে চোখ ফেরাতে দেখতে পাওয়া যাবে এক অভিনব দুর্গা প্রতিমা শিব দুর্গা সম্মিলিত এক প্রতিমার প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিশেষত দুর্গা পুজোর আনন্দ ছোট দেরি এমনই ছোট কচি কাচা ঠিক এই পুজো মণ্ডপে ঘুরতে এসেছে জেনে নেব তাদের কেমন লাগলো এই থিম ঠাকুর দেখলে প্যান্ডেলও দেখলে কেমন লাগলো কি বুঝলে কি করতে চেয়েছে এরা এখানে খুব ভালো লাগলো এখানে 
বলতে চাইছে যে বেশি মোবাইল দেখা ভালো না আর বেশি পড়াশোনায় চাপ দেওয়া ভালো না এই সবই বলতেছে পড়াশোনায় চাপ দেওয়া ভালো না বলতে হ্যাঁ কিন্তু মানে ততটাই পড়াশোনা করা যায় ততটা যতটা উচিত ততটাই পড়াশোনা করা উচিত আর আর বেশি পড়াশোনা করলে শরীর খারাপ মানে হতে পারে আর মোবাইল খেলো তুমি মোবাইল ঘাটো একটু দেখো একটু দেখো কি করো মোবাইলে ইউটিউব দেখি ইউটিউব দেখো ইউটিউবে কি দেখো এমন মাঝে মাঝে আমি কিডস চ্যানেলগুলো দেখি আর বাইজুস যদি মাঝে মাঝে খুলি তখন ধরো বাইরে খেলতে যাওয়া হয় না পরীক্ষার কদিন হয়নি আর এখনো হয়নি কিছুদিন পর বের হব কিছুদিন পর বের হবে কোথা থেকে আসছো কিতি বাস নর্থ নাম কি তোমার তিয়াশা ঘোষ যেমনটা ঠিক ছোট দর্শনার্থী কোচি দর্শনার্থী তার থেকে জানতে পারলাম তেয়াসা থেকে সেও বলল যে সারা দিনটা ইউটিউবেই তার সময় কেটে যায় বাইরে খেলাধুলাটা তার হয় না ঠিক এই ভাবনাটাকেই তুলে ধরা সিজনের পুজোর কমিটির আমরা আমাদের সাথেই পেয়েছি আমাদের টিভি নিউজ টেন চ্যানেলের ব্যুরো ইন চিফ তাকে জিজ্ঞেস করব যে এইখানকার পুজোর থিমের ভাবনাটা তার কেমন লাগলো কেমন লাগলো ভাবনাটা এখানকার পুজো এখানে পুজো মণ্ডপে ঢুকে আমার যেটা মনে হলো একটি লাইন আমি দিয়ে শুরু করছি দাও ফিরে এ শৈশব এবং খুব মনে পড়ে গেল কবি সুমনের সেই গানটি পেট কাটটি চান্দিয়াল মোমবাতি বাগ্গা আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক মাটিতে অবজ্ঞা বয়স বারো কি তেরো রিক্সা চালাচ্ছে আকাশে ঘুড়ির ঝাঁক ছেলেটাকে ডাকছে সত্যি আমরা এই হাইটেক দুনিয়ায় শিশুদের জন্যে যে একটা বিস্তীর্ণ পরিসর তাদের মানে বড় হওয়ার যে একটা বিস্তীর্ণ পরিসর সেটা কিন্তু আমরা এই হাইটেক দুনিয়াতে তাদের এই পরিসরটাকে সংকীর্ণ করে দিয়েছি অর্থাৎ একটা ধরা বাঁধা গতিতে একটা কঠিন একটা জমাট শিডিউলের মধ্যে তার শৈশবটাকে আমরা কেড়ে নিচ্ছি সেটা তার শৈশবটাকে আমরা কেড়ে নিচ্ছি সেখান থেকে দাঁড়িয়ে আমরা আগামী দিনে শিশুর মানসিক বিকাশের চরম ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি এবং সেই ব্যাঘাত ঘটানো থেকে বিরত থাকতে যে বার্তাটা দেওয়া হয়েছে এবারে এই মানে দুর্গাপুজোর এই পুজো মণ্ডপের মণ্ডপ সজ্জায় এবং তার পারিপার্শ্বিক যেভাবে এখানে মণ্ডপের সাজসজ্জা হয়েছে সেখানে একটা সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে একটাই বার্তা যেটা হলো শৈশবকে কেড়ে নেওয়া চলবে না শৈশবকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক এবং শিশুকে তার মতো করে মানে বাঁচতে দেওয়ার একটা অধিকার দেওয়া হোক সর্বোপরি মানে একটা অভিনবত্ব আছে তো বলার কোনো জায়গা নেই এবং একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার ছাপ রেখেছে এই পুজো মণ্ডপের সাজসজ্জা এটুকু বলতে পারি আমরা একই সাথে পেয়েছি এখানকার যে পুজো কমিটি রয়েছে সৃজন দুর্গোৎসব যে পুজো কমিটি তারই কর্মকর্তাদের শুনব তাদের থেকে তাদের মাথায় এই ভাবনা এলো কোথা থেকে এবং কেনই বা এই ভাবনাই তুলে ধরতে তাদেরকে আসতে হলো অ্যাকচুয়ালি বলি আমাদের তো এটা একচল্লিশতম বসে চলছে তো আমাদের এটা মনে হয়েছিল আমরা একদিন বসে ঠিক করেছিলাম যে আমরা তো অনেক কিছু দেখছি এবং যেহেতু একটা পুজো কমিটি শুধুমাত্র পুজো করে তার সব দায়িত্ব শেষ এটা মনে হয় না আমাদের কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে সমাজের কাছে আমাদের কিছু বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আছে সেটা হচ্ছে আজকের দিনে যেটা সব থেকে জ্বলন্ত ভয়ঙ্কর সমস্যা সেটা হচ্ছে আমরা দেখছি যেটা আমরা থিমে করেছি শৈশব চুরি আমরা কিন্তু শুধু শৈশবকে এই সমাজ নয় আমরা যারা বাবা মা আছে তারাও কিন্তু চুরি করে নিচ্ছি এই যে এখনকার ছেলে মেয়েরা একদম আট থেকে আশি আট থেকে আশি প্রত্যেকে কিন্তু এখন মোবাইলের মধ্যে খাঁচা বন্দি যেটা আমরা দেখিয়েছি খাঁচা বন্দি হয়ে গেছে এবং এটা যে আগামী দিন কত ভয়ঙ্কর আজকে একটা বাচ্চা ছেলে জানে না হয়তো যে তার এই মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে আগামী দিনে তারা তো নার্ভাস সিস্টেমটাই ব্রেকডাউন করে যাবে তার সেই বোধটুকু নেই আমরা আমাদের কাছে এমন ঘটনা আছে আমরা দেখেছি যে কোনো বাচ্চা তার মাকে বলছে মা আমার এই ইংলিশটা একটু দেখিয়ে দাও তার মা তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে মোবাইল ঘাঁটছে তাহলে বাবা মা হয়ে আমরা কিন্তু ওদের শৈশব চুরি করে নিচ্ছি সামান সমাজের ব্যাপার তো আছে তা আমাদের এটা মনে হয়েছিল যে জানি না আমরা কতটুকু পারবো দেখুন আমাদের সামনেই দেখবেন প্যান্ডেল একটা রেনবো আছে অর্থাৎ ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি এক পয়সা বৃষ্টি তারপর রেনবো রামধনু আমাদের এই আশা যে এই রামধনু কবে উঠবে এই রামধনু কি উঠবে এই বাচ্চাদের মধ্যে দিয়ে এই যে নেশা নেশাই বলবো এটা হেরোইন ভেরোইন আমরা অনেক শুনেছি দেখেছি এ তার থেকেও সাংঘাতিক বিপজ্জনক নেশা এর থেকে যদি বেরিয়ে আসতে না পারা যায় তাহলে কিন্তু আগামী দিনের সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর সেই জন্যই আমরা দেখুন এবং বাচ্চারা দেখুন খুব ভুলে গেছে তার জন্য এবং বাচ্চারা দেখুন খুব ভুলে গেছে তার জন্যই আমরা কিন্তু এঁকেছি দেখুন গুড়ি 
ছোট ছোট ব্যাট বল যেগুলো বাচ্চা বয়সে আমরা হারিয়ে এসেছি অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি আমাদের শৈশবে আমরা ওগুলো একসঙ্গে ঘেটেছি খেলাধুলা করেছি পড়াশোনাটাও করেছি এখন দেখতে পাবেন খেলার মাঠ আছে বাচ্চা নেই তার মানে কি তারা খেলা ভুলে গেছে আমরা দেখেছি আমি নিজে দেখেছি একজন বন্ধু একজন বন্ধুর সঙ্গে বসে গল্প করবে কোথায় না তারা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত তারা কথা বলতে ভুলে গেছে আপনারা বলতে চাইছেন যে যেমন যে থিমটা তুলে ধরেছেন সেটা সমাজকে সচেতন করতে এবং বাবা মা বিশেষত এভাবে এগিয়ে আসবে অবশ্যই এগিয়ে আসবে বিভিন্ন শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মোবাইলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এখন যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়ে একদম ঠিক ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে গিয়ে পরে ছেলেমেয়েরা তো সেই পড়াশোনা করতে গিয়েই পরে তারও বেশি করে আসক্ত হয়ে পড়বে অবশ্যই দেখুন একটা কথা আমরা ছোটো থেকে পড়ে আসি যে বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ তো যেমন এর আশীর্বাদও আছে সোশ্যাল সাইট অবশ্যই মোবাইলের ভীষণ গ্রহণযোগ্যতা আছে বাট এটাকে যদি আমরা অন্যভাবে মিসইউজ করি যেটা আজকে ছেলেরা করছে বা মেয়েরা করছে শুধু তাই না আমি আবারও কথা রিপিট করছি আট থেকে আশি ওরা ইউজ করছে এটা তো আমাদের বিপদ থেকে আনছি আমাদের শৈশবটাকে আমরা চুরি করে নিচ্ছি আমাদের বাচ্চাদের শৈশবটা আমরা ছিনিয়ে নিচ্ছি তাই এটা তো ঠিক না একদম যারা বাচ্চা কিন্তু তার সেখানেও দেখবেন মোবাইল অর্থাৎ বাবা মায়ের একটা ভূমিকা আছে সেটাকে আমরা শিব দুর্গা ভাবে আমরা ভাবতে পারি যে তারা তার সন্তান থেকে সঠিক ভাবে আগিয়ে নিয়ে যাবে আগামী দিনে দিশা দেখাবে সেই তার থেকে আমাদের এই ভাবনাটা আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম সৃজন দুর্গা পুজোর দুর্গোৎসব কমিটির যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের সাথে তাদের থেকেই জানতে পারলাম তাদের এই থিমের চিন্তা ভাবনাটা কেন মোবাইলকে দূরে সরিয়ে রেখে খোলা আকাশে মুক্তভাবে জীবনযাপন করতে হবে এই ভাবনাকেই তারা তুলে ধরতে চেয়েছেন তাদের থিমের মাধ্যম দিয়ে দুর্গাপুর থেকে দেবজ্যোতি ঘোষ টিভি নিউজ টেন